important in chapter 11. Reading responsively from verse 23 all the way down to verse 31. Quarantine Grasna, Mother de Patrica, Pathakunda, Chaimu, Yerva Muda Vachnamundi, Mopayuta Vachnavarku, no March Marchi, so the Nenemi Kapaginchina Danini, Prabhuvalla Punjitini, Pravani Esuta, and Apagim Pavana Ratri, the Koritanetakoni, Krotagna Tasta to Luchelinchi. Aprakarame Bosnum and a Pimata and a Pathanet to Coni, a Pathana Raktamala and a Krotani Pandana, made Dinlo and Traguna Padilla and a Gnapun Yes Kontakai Dinichade and Nichipenu. Kavati, I would a Yogamaga Prabhu Yokaro Tintinu, Lake and a Pathaloni Traguno, or Prabhu Yoka Serena Manuguchi, Raktamanuguchi, or Pradeguno. Prabhu Sherira Mani Vivaj Shimpaka Tinitrag Vadu Tanak Sikshavidi Kalagotike Tinitrag Sunadu I tell Manlanum Maname Vimar Sinsko Nedala Thir Poop on the Kapo the Mo Prad Premagala Tendri Yes Noun Word Stotralu Israel chase total me the Miras Nikal and Sankal Pinchi Pathani Bandanalu, a Brazilian of Animir in Nikon Air Parches Kunar Cotani Bandan lay his proper character Madwara Maman Sampadinchi, Mamatmato Satamatochi, Arara than Lemida Miras Nikal and Istupartan and the Custotral Nanakuda Priminchi, Nakurka Silulu. We are chasing the Agamana Bati, Chagamana Bati, Pranar Padamana Bati, Panamaga Puebana Danibati, Stotral, Merakta Pravahamacheta, Najutani Marchi, Rakshana Papakshamapana, Miranagra Hinchi, Tejo Vasal and a Parshadala Swastamulo, Palupunda Natlaga, Tejerilu Natlaga, Velu Sambandiga, made chasing on the Kondramal Celistuna. Nastutala Simhasana me the Kuda. May Rasunikaval and Stupartan and the Kustotralu. E. Prema Karem Nakus Sadr Semaga. My twins were a balan but to Vananalu. Yogimaga me and Palupon at Losaha in Chindi. Nivaka Pelugu, Mami the Prakashim Pachindi. Sunday class Persericurku Pradhan Jestuna. I got a word about the teachers in America and in Chi. Balapachi pill, Lakshemu Kork Mir Wadu Kunant. One Tagadi, either a Kanabad and Panalo, Chain Prayer Lant, Prayas Pertanavariki, Osraman Samar Demokru Panagrahin Sumani, Pradistana. Another Gaparstalo, Navarni Karanin Sandi, Emanuel Gar Kutrukurk Pradhan Jestanamo, Aragon Sosta Dai Chindi. Doctor Muldi, Doctor Padma Garikurk Pradhan Jestanamo, Varnagoda Karanin Sharegemu. Shea Managrainchi, Twaraga, Koloko Tanik Sahai in Chindi, Bandar Sinukur Kupradistanam ICULO, CM Simir Karaninchi, Medasuniki, Swastata, Agna Pinchmani Pradistana, Suskunavari Kurukrupa in Chindi, Doctor Lukudosar Mena Vivachna Gnana Managrahin Send. Ilagantoman the Chapkul and Persitilo Naru, Mirandani Erigina Deodo, Andariki Sahai Michim. None may rectum chit the Kadik Persha the Persi, when a mortal nota wounds money, Yogamaga Balalo Palupon the Natlaga, Krupat Supins money, Yesuprapo Namamana Pradis to Namatri. Amen. Prabhu Bala Pratekshata Kotani Bandana Lo Opposed in a Pauluku Prabhana Grain Snad. Is the Aina Bala Aina Seri Ramanaku Sadris Mena Roti Aina Ragta Manaku Sadris Mena Draksha Rasamu 
ఆయన సంఘముగా మనం చేరి వచ్చినప్పుడు పాలు పొందుట మనకి ఇవ్వన్న ఆధిక్యత బాక్యము దేవుని వాక్యంలో బలలో రెండు రకాలు పాలు పొందొచ్చని చెప్పబడింది మొదటిది యోగ్యముగా పాలు పొందుట టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద లార్డ్స్ టేబుల్ వాదులి రెండవది అయోగ్యముగా పాలు పొందుట టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద లార్డ్స్ టేబుల్ అన్ వాదులి విచిత్రం ఏంటంటే ఈ రెండు రకాలుగా పాలు పొందేవారు సంఘస్థులే వెలుపటివారు కారు అయితే పాలు పొందేటప్పుడు చేయవలసిన పని ఇక్కడ చెప్పబడింది నన్ను జ్ఞాపం చేసుకుంటే దీనిని చేయడి దిస్ డూ ఇన్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ మీ రిమెంబర్ మీ వెన్ యూ ఫ్లాక్ అరౌండ్ ద లార్డ్ స్టీబాల్ ప్రభు బల చుట్టూ చేరి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు యశ్ ప్రభు వారు భూమి మీద పరిచయం చేసిన మూడున్నర సంవత్సరాల్లో చాలా సందర్భాల్లో ఇలాంటి ఆజ్ఞలు జారీ చేశాడు ఆయన భవిష్యత్ ఆఖరిగా జారీ చేసిన ఆజ్ఞ ఇదే ఉండవచ్చు మేడగది మీద శిష్యులతో కలిసి పసుకాన్ని భుజిస్తున్నప్పుడు దిస్ డూ ఇన్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ మీ నన్ను జ్ఞాపం చేసుకుంటే దీనిని చేయడి ఒకడు ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు అనే మాట కూడా ప్రస్తావించబడింది బలలో పాలు పొందక మనుపు ప్రభువారు నన్ను లేదా నా అని ఇచ్చిన ఐదు ఆజ్ఞలు మనం చుట్టానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఆజ్ఞలు కొన్ని జారీ చేశాడు బహుశా ఆఖరి ఆజ్ఞ ఇదే ఉండొచ్చు రిమేం బౌమి నన్ను జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ టెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఫౌన్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ స్పెషల్ ఇన్ ద గాస్పల్స్ స్వార్థలో యశ్వరావు వారు మీ 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 నన్ను నన్ను నా నా అనే ఆజ్ఞలు కనీసం పది ఉండొచ్చు ఇవన్నీ మనకు పరిచయమే కానీ కొద్దిగా ఏరుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తా మొదటిది మార్క్ చాప్టర్ వన్ మార్క్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం సెవెంటీన్ మార్క్ వన్ సెవెంటీన్ మార్క్ ఒకటి పదిహేడు మార్క్ ఒకటి పదిహేడు యేసు నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్ట జాలర్లుగా చేసిందని వారితో చెప్పాను ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ప్రకారం నేను చెప్తున్నా మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే మీ కమాండ్మెంట్స్ ఫాలో మీ నన్ను వెంబడించండి బిఫోర్ వీ కుడ్ రిమెంబర్ మీ ఫాలో మీ నన్ను జ్ఞాపం చేసుకోవడానికి ముందు నన్ను వెంబడించండి ఇది ప్రభు వారి ఆజ్ఞ నన్ను వెంబడించిన అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన తప్ప వేరేవన్నీ వెంబడించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటాం లోకం కావచ్చు ధోని కావచ్చు నది కావచ్చు సముద్రం కావచ్చు చేపలు కావచ్చు ఆస్తులు కావచ్చు బంధువులు కావచ్చు ప్రాణ స్నేహితులు కావచ్చు పరిచయమైన వ్యక్తులు కావచ్చు ఇరుగు పొరుగు వారు కావచ్చు ఎలాంటి ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లోనైనా ఆయన తప్ప అందరూ వెంబడించడానికి వయసు పూనుకున్నారేమో ఇంకా ప్రభు వారు కొంతమంది శిష్యులను పిలుస్తూ మొదటి జారీ చేసిన మాట ఏంటంటే ఫాలో మీ నన్ను వెంబడించండి ఆయన వెంబడించడం ద్వారా కలిగి ఆశీర్వాదం ఇక్కడ జ్ఞాపం చేసాడు ఐ విల్ మేక్ యూ ఫిషర్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టి జాలర్లుగా చేస్తా మీరేం చేసుకున్నారు చేపలు పట్టే జాలర్లుగా చేసుకున్నారు మీ నైపుణ్యత అంతా చేపలు పట్టే జాలర్లుగా మార్చింది మీ బంధువులు రక్ సంబంధికులు పరిచయమైన వారు మీ పిల్లప్పుడు ఏమంటారు కదా వంశ పారంపరిగా వచ్చింది వృత్తి అని అంటారే అలాగే చేపలు పట్టే వృత్తి బహుశా వంశ పారంపరిగా మీరు పొందినారేమో అది మిమ్మల్ని ఏం చేసిందండి చేపలు పట్టేవారిగా చేసింది అయితే నన్ను వెంబడిస్తే మనుషులను పట్టేవారిగా చేస్తా ప్రో బల్లో పాలు పొందుతున్నప్పుడు 
ఈ ఆజ్ఞకి ఏమైనా విషయం అంతా ఆయన ఎప్పుడైనా స్పందించినట్లు మనకు గుర్తుందా ఐ వీ ఫాలో హీమ్ మనం ఆయన వెంబడించినామా కొంతమంది వంట వెంబడించినామా అని అండి వెంబడించినాడంటే ఆయన చాలా సంగతులు చెప్తాడు ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఏడాలా మళ్ళా కండిషన్ వస్తాంలే ప్రభా సరే బ్యాగ్ అన్నీ సర్దుకున్నా రెడీ అయిపోయినా వచ్చేస్తామనంటే ఆగా కొద్దిగా నువ్వు పలువేలకి ఎక్కాలనుకున్నా ఎక్స్పెక్ట్స్ ఎక్కాలనుకున్నా హైదరాబాద్ ఎక్కాలనుకున్నా ఫ్లైట్ ఎక్కాలనుకున్నా ఏది ఎక్కాలనుకున్నా దాన్ని బట్టి మరలా ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఏడలా తన తను ఉపేక్షించుకొని సెలవుని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించు ఉరికే రమ్మన్నారు కనుక వస్తానే అనుకున్నాము మళ్ళీ ఇప్పుడు టేక్ ద క్రాస్ అండ్ ఫాలో మీ అని వెంబడించడం ఒకే మాటతో ఆరంభించబడట్లేదు సెలవుని ఎత్తుకొని వెంబడించడంతో కొనసాగుతుంది రో బొల్ల మనకు అదే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది ఆల్ కెనాట్ టేక్ అప్ ద క్రాస్ అండ్ ఫాలో గాడ్ అందరు సెలవుని ఎత్తుకొని వేసిన వెంబడించలేరు సెలవు దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే సెలవుని ఎత్తుకొని వెంబడిస్తారు ఆ సెలవు దగ్గరికి వచ్చామా పాపక్షమాపణ పొందాం మారు మనసు పొందామా దాన్ని కురేనీయుడైన సిమోన వాళ్ళు ఎత్తుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా యస్ ప్రభు సిలువ వేయబడి ఆయన ఎరుసలేముకు తీసుకెళ్తున్న వేయబడి ఆయన ఎరుసలేములో నుండి వెలపలికి కలవరి కొండ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు సిలువు మొయటానికి ఆ కురేనీయుడైన సిమోన్ మాత్రమే దేవుడు భాగ్యం ఇచ్చినాడు మిగతా వాళ్ళంతా భవిష్యత్ దగ్గరే ఉండొచ్చు కానీ వారికి ఆ భాగ్యం లేదు ఇట్స్ వో యు ఆర్ ప్రివిలేజ్ టు టేక్ అప్ ద క్రాస్ అండ్ ఫాలో హిమ్ నాట్ అదర్స్ మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చింటే బాగుండే మాకెందుకు ఇచ్చినాడని మనం అనుకుంటు వీ వాంట్ ఆల్ ద ప్రివిలేజ్ టు ఫోగో బికాస్ దే ఆర్ పెయిన్ ఫాల్ బట్ గాడ్ వాంట్స్ ఆల్ ద ప్రివిలేజెస్ టు బి షాల్డ్ ఒప్పాన్ ఆస్ బికాస్ దే ఆర్ ప్లేషియర్ ఇన్ హిస్ సైట్ ప్రభు మనకి ఇచ్చిన అధికతలన్నీ మనం కోల్పోయి ఈ బాధ తప్పించుకోవాలి బాధ నివారణ పొందాలనుకుంటా ప్రభు అంటాడు ఈ అధికతలన్నీ మీరు భుజాన్ని వేసుకొని నా సంతోషం మీరు అధికం చేయండి మన జవాబు ఏంటి కనుక మొదటి మీ ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఫాలో మీ నా నవ్వడించి రెండవ మీ కమాన్మెంట్ నన్ను అనే ఆజ్ఞ పదే వచ్చి జాయిన్ చాప్టర్ టెన్ వాస్ త్రీ యోహాను పది మూడు జాయిన్ చాప్టర్ టెన్ వాస్ త్రీ జాన్ టెన్ త్రీ యోహాను పది మూడు అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయను గొర్రెలు అతని స్వరం వినను అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించను ఇక్కడ మీ కమాన్మెంట్ ఏంటి హియ మీ నా స్వరం వినండి అంటే అర్థమేంటి ఆయన స్వరం తప్ప అన్నీ వింటున్నాము అని అర్థం అన్నీ మనకి మన కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో వినిపిస్తాయి యేసుప్రభు స్వరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనకేమైనా సిగ్నల్ సరిగా లేదు క్లారిటీ లేదు సరిగా వినపడట్లేదు బయటకు వచ్చి మాట్లాడు పైకి ఎక్క మాట్లాడు మిద్ది మీదకి ఎక్క మాట్లాడు వాల్యూమ్ పెంచుకుని మాట్లాడు హెడ్ ఫోన్ పెట్టుకుని మాట్లాడు ఇలాగ రకరకాలుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా క్లారిటీ లేదు ప్రభు మాటల గురించి అని అనుకుంటా రక్షణ కొరకైనా బాప్తిజం కొరకైనా ఆయన్ని వెంబడించడానికి కొరకైనా చదువు విషయాల్లోనైనా ఉద్యోగ విషయాల్లోనైనా పెళ్లి విషయాల్లోనైనా పాశ్చాత్య దేశాలు జాబ్ చేయడానికైనా అడ్మిషన్స్ కొరకైనా రీలొకేషన్కైనా దేనికైనా we are so much confused because voice is not clear for us the reason is simple that we are not clear to god devun swaram manaku spashtanga enduku ledante man phone problem avathulu phone problem gaadu manam mana problem ani cheppu mana samasya cheppukom gaani avathulu ani cheptha nee clarity ledu vaalle menchukoni maatladu paiki vachi maatladu nee signal ledha nee signal ledha correct ga nuve ekkado unnavu ఎక్కడో లోపల సిగ్నల్ అనే స్థలంలో ఉంటే రాదు కదా అలాగే ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో కూడా ప్రభు మనకు స్వరం వినిపింపజేస్తాడు మై షీప్ షల్ హియా మీ నా గొర్రెలు నా స్వరము వీణును గొర్రెలు ఎక్కడ ఉంటాయి కొండల్లోనేగా దొడ్డిలోనేగా ఉండేది మరి ఎన్నో గొర్రెలు ఉంటాయి పక్కన వేరే వాళ్ళ దొడ్డి కూడా ఉంటుంది కానీ ఈ కాపరి ఈ దొడ్డిలో వేసిన కేక స్వరం ఆ గొర్రెలు వినిచాయి మనం వినట్లేదంటే ఏమై ఉండాలి మరి గొర్రెలు కాకుండా ఈ గొర్రెలు కాకపోతే ఏమంటే ఇవి చపరేంటి మర్చిపోయారా మేకలు అయింది మేకలకు స్వరం గిరి మేము పట్టింపలేదు అదే స్వరం చేస్తుంటుంది అదే అరుస్తుంటుంది అందుకే మీరు చూసారా లేదా గొర్రెలు అరుస్తాయా మేకలు అరుస్తాయా 
మేకలు అరుస్తాయి అంటారు కానీ ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో గొర్రెలు అరిసినా ఈరోజు అని విన్నారా వినరు కనుక అరిసేవాళ్ళు ఎవరు ఏమనుకోవద్దండి ఎవరు వినేవాళ్ళు ఎవరు గొర్రెలు మై షిప్ షెల్ హియా మీ నా గొర్రెలు నా స్వరం వెంచు మేకలు ఏం చేస్తుంటే వాటి స్వరం వేరే వాళ్ళు వినాలని కోరుకుంటాయి ఇస్ ప్రభువారు ఎవరిదో నదిలో బాప్తిజం తీసుకొని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆకాశం తెరవబడింది మతే స్వర్త మూడు పదిహేడు అనుకుంటా చెప్పండి మాట ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ మై బిలవర్డ్ సన్ ఇన్ హోమ్ ఐఎమ్ వెల్ ప్లీజ్డ్ హియ హీ హిమ్ ఈయన నా ప్రియకుమారు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుతున్నాను ఈయన మాట వినుడి ఆయన స్వరం వినుడి అంటే అర్థమేంటి మనం ఆయన స్వరం తప్ప ఆయన మాట తప్ప మిగతా వాళ్ళు స్వరం మాటలు వినడం మనకి ఎంతో తేలిక ముచ్చట ఇంకేంటండి ముచ్చట్లు ఇంకేంటండి కబర్లు అని మనం ఆరంభిస్తాం ఏం లేదండి ఎస్ప్రో స్వరమా అయితే ఇంకోసారి మాట్లాడదాంలేండి ఇప్పుడు టైం లేదు మై షిప్ షెల్ హియా మీ నా గొర్రెల్ నా స్వరం వెంచాయి మన జీవితంలో ప్రభు బల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన స్వరం వినటానికి మనం అవకాశం ఇచ్చామా అని మెల్లగా మధురంగా మన అక్కరికి వెళ్ళి మాట్లాడతాడంట ఈ హజ్ బజ్ వరల్డ్లో అంటే రకరకాలైన శబ్దాలు కలిగిన లోకంలో ట్రాఫిక్ కలిగిన లోకంలో ప్రభు యొక్క స్వరం వినేది కొంత కష్టమే కానీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం ట్యూన్ కావాలి ఆ సిగ్నల్స్కి మనం ట్యూన్ కావాలి అప్పుడు బయ బయట సౌండ్స్ ఏమీ రాకుండా నేరుగా యాంపిల్ఫైర్ కేబుల్ పెడితే బయట సౌండ్లు ఏమి రావు ఏదైతే మైక్లో చెప్తుందో అదే వస్తుంది అలాగే మనం కూడా నేరుగు ప్రభు ట్యూన్ అయింటే అదే వాయిస్ని మనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు ఆయన స్వరం వినలేకపోయా వినకపోగా దేవుడు నాతో మాట్లాడలేదు అని వాళ్ళ ప్రచారం ఆరంభించినా కొంతమంది చెప్తారు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడని దేవుడు ఏమో నాతో మాట్లాడడం మానేసాడు ఎన్ని రోజులు మానేస్తాడు ఆయన మరల మాదరి మనిషి మనమైతే ఎవరితో పోట్లాడితే మానేస్తాం మాటలు మాట్లాడడం భార్యతో పోట్లాడితే మానేస్తారు భర్తతో పోట్లాడితే మానేస్తారు పిల్లలతో పోట్లాడితే మానేస్తారు కొంతమంది చెప్తుంటారు సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ బ్రదర్ మా నేను మా భార్య ఎప్పుడు పోట్లాడినా మళ్ళా మాట్లాడాలంటే నేనే తగ్గించుకోవాలి బ్రదర్ నేనే స్టార్ట్ చేయాలి బ్రదర్ మాట్లాడటానికి అని కొంతమంది సిస్టర్స్ చెప్తారు ఎన్నిసార్లు పోట్లాడినా బ్రదర్ నేనే మాట్లాడాలి బ్రదర్ ఎందుకక్క అంటే ఆదివారం సండే క్లాస్ ఉంది బ్రదర్ సండే క్లాస్ ఉంది కనుక మాట్లాడి సమాధానపడి ప్రభు యొక్క పరిచయం చేయలేదు మంచిది అలాంటి భక్తులు ప్రభుకి కావాలి అవసరం కొంతమంది అది కూడా లేకుండా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అనుకో కొంతమంది చెప్తుంటారు బ్రదర్ మా ఆయన మా ఆవిడ అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పేది మాట్లాడుకు చాలా కాలం అయిపోయింది అయినా వాళ్ళు ఏమి స్పందన లేకుండా భవిష్యత్ ఉండి ఉండవచ్చు కనుక ప్రభు మాటలు మనకినిపించినప్పుడు మనము ఆయన మాటకు స్పందించే వారికి ఉండాలని కోరబడుతున్నా మూడో చూస్తాము యోహాన్ సువార్త జాన్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ఫార్టీ జాన్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ఫార్టీ యోహాన్ సువార్త పదకొండు అధ్యాయ నలభై వచ్చిన యోహాన్ పదకొండు నలభై జాన్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ఫార్టీ అందుకే యేసు నీవు నమ్మిన ఎడలా దేవుని మహిమ చూతు అని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆమెతో నేను ట్రస్ట్ మీ నమ్మండి విచిత్రం ఏంటంటే ప్రభుని తప్ప మనం అందరం నమ్ముతాం సాతాన్ని కూడా ఇంకా నమ్ముతాం ఎక్కువ నమ్మేది ఆయన్నే అనుకో అది వేరే విషయము స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ దాకా ఉదయం నిండి రాత్రి దాకా మనతోనే తిరుగుతుంటాడు మనతోనే సాహసం చేస్తుంటాడు ఎంత ఎక్కువ ప్రభుకి దగ్గర ఉంటామో సాతాను కూడా అంతే దగ్గరలో ఉంటాడు యూస్ ప్రభు వారికి కుడివైపు దొంగ ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాడు ఎడంవైపు దొంగ కూడా అంతే దగ్గరలో ఉన్నాడు అలాగే యూస్ ప్రభు వారికి మనం ఎంత దగ్గరలో ఉన్నామో సాతాను కూడా మనకు అంతే దగ్గరలోనే ఉంటాడు అలాగని యూస్ ప్రభు వారికి దూరంగా జరిగిపోతే సాతాను దూరంగా జరిగిపోతాడు అని అనుకోవద్దండి లాజిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఈ లాజిక్ ఇక్కడ పని చేయదు ఆ లాజిక్ కెనాట్ వర్క్ అట్ ద క్రాస్ క్రాస్ నల్లిఫైస్ ద లాజిక్ క్రాస్ న్యూట్రలైజెస్ ద లాజిక్ క్రాస్ మేక్స్ వై ఇన్వే ఇన్ ద లాజిక్ సిల్వ ప్రతి తర్కాన్ని ప్రతి విదండవాదాన్ని ప్రతి మానవ ఆలోచన నిరక్తకు పరుస్తుంది క్రాస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ 
క్రీస్తు శిలువ శక్తి కానీ ప్రభుల దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన మనకు ఆజ్ఞాపించేది ఏంటంటే ట్రస్ట్ మీ అని నమ్మండి మన అవశ్యం మనం నమ్మట్లేదేమో అందుకే దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలు చూడట్లేదేమో కొన్నిసార్లు కొంతమంది చెప్తుంటారు మాకు సాక్ష్యము మరి మేము ప్రార్థన చేసాము దేవుడు ఇలాగ సహాయం చేసాడు అలాగ సహాయం చేసాడు అంటే మాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నిజంగా మైక్లో వాళ్ళు చెప్పాల వాక్యము మీటింగ్స్ అలాంటి వాడు కాదు అని అనిపిస్తుంది మాకేమో సహాయపడే వాళ్ళు వస్తే ఆటంకపరిచే వాళ్ళు వస్తుంటారు కొంతమంది చెప్తారు బ్రదర్ ఒక స్థలానికి వెళ్ళింటే చెప్పాడు ఇక్కడ ఊరికి వెలపట ఇంకో వరి పొలంలో తాటాకు పందిరి కూడా వేసుకోవటానికి లేకుండా ప్లాస్టిక్ మీరు ఏమంటారు గోదావరి భాష ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది నాకు బరకాలు బరకాలు తెచ్చి అటు ఇటు చుట్టూ కప్పుకొని ఆదివారం వచ్చినాం బ్రదర్ ఆ ఎవరి పొలంలో అయితే మేము స్టార్ట్ చేసినాము ఆయన ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు కదా ఆ స్థలం అంతా మీరు తీసుకోండి చర్చి కట్టుకోండి అని చెప్పాడు బ్రదర్ షాక్ బ్రదర్ మేము అన్నారు అరే సామాన్యమైన విశ్వాసాలు ఇలాగ చెప్తున్నారు మాకు ఎలాగ ఉంటుంది తెలుసా ఆపోజిట్ మనం అదే బరకాలు వేసుకొని ప్రార్థన ఆరంభించినాం అనుకో నెక్స్ట్ డే మన దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ నుండి తెస్తావా లేదా రేపు మనకేమో ఆపోజిట్కి జరుగుతుంది కొంతమంది ఏమో అలాగ చెప్తుంటారు అరే అసలు వీళ్ళు యోగ్యులు కదా వాక్యం చెప్పడానికి వీళ్ళు కదా అని అలాగూ ఆరంభించబడింది ఆయన స్థలం ఇచ్చినాడంట అది మెయిన్ దారి ఇలాంటి దారి అటు ఇటు వచ్చిపోయేవాళ్ళు ఏం చేశారంట వీళ్ళు బర్కాలు వేస్తున్నాడు ఎత్తేసారు ఏంటి ఆయన వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పాడా అని వాళ్ళు నీళ్ళని అడిగారంట ఓనర్ని ఆ పొలం ఆయన అడిగినా లేదు లేదు నేనేమి వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పలేదు కావాలంటే ఈ స్థలంలో మీరు ఏదైనా కట్టుకోండి అని చెప్పాను అందుకే వాళ్ళు కట్టుకోవటానికి కొరకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని అరే వాళ్ళు ఎలా కట్టుకుంటారో ఏమో మనమన్నా ఏదైనా చేతినైనా సహాయం చేస్తామని ఒకళ్ళు కూడా సహాయం చేశారంట ఒకళ్ళు ఇసుక ఒకళ్ళు అదే సిమెంట్ ఒకళ్ళు రాళ్ళు ఒకళ్ళు మ్యా మ్యాన్స్ మనుషులు మ్యా మ్యాన్ వాళ్ళు లేబరు ఇలాగ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు సాయం చేశారంటే కొన్ని లక్షలు పెట్టి కట్టారు నన్ను ఒకసారి అక్కడికి ప్రార్థన చేసి మీరు డెడికేషన్ చేస్తారండి బ్రదర్ అని పిలిచారు నాకు చూస్తే కళ్ళు చమగిలే స్టన్నింగ్ అరే ఎలా కట్టారు బ్రదర్ ఆయనకు బైబిల్ చదవడం కూడా సరిగ్గా రాదు ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అంతా రాదు ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఇలాగ ఆయన స్థలం ఇచ్చినారు వాళ్ళు ఇది ఇచ్చినారు ఇది ఇచ్చినారు అబ్బా బ్రదర్ మీరు కూడా రండి మా ఊరికి మా సంఘానికి మా దగ్గర ఎలా ఉంటారు ఇచ్చిన వాళ్ళు తీసుకెళ్తుంటారు నేను సిమెంట్ ఇచ్చాను కదా ఇవ్వు నేను లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాను కదా అప్పుడు ఇవ్వు నేను ఈయనం ఇచ్చాం కదా ఇవ్వండి ఎందుకంటే అప్పుడు మీతో బాగున్నాం కనుక మేము ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు మీకు మాకు పడట్లేదు కదా ఇచ్చిన వాడిని ఇచ్చేసేది ఇచ్చింటే ఈకోకుండా ఉండేవాళ్ళు అయితే ఇవాళని ఇచ్చేవాళ్ళు మీరు అంటే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చింటారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏదో ప్రభు పరిచయం చేస్తున్నారు ఒక ఐదు వేలు పనికి ఇస్తామని అంటే వాళ్ళు ఒక్కో కాని వాళ్ళకి మీరు చెప్పింటారు వాళ్ళు తెలియదు మీకు కానీ ఇలాగ మేము అనుకున్నాము ఆ పరిచయం కొరకు ఇవ్వాలని వాళ్ళు చెప్ అయ్యో ఎందుకు ఇస్తారు అదే ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నారా అంత వాళ్ళే వాడేసుకుంటారు అని అంటే ఈ మమ్మల్ని ఇన్ని ఏళ్ళు చూసింది పోద్ది మీకు వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ నిలువ అంతా వాళ్ళే వాడేసుకుంటున్నారంట ఇంకెందుకులే మనం ఇయ్యడం మాకేమో రివర్స్లో జరుగుతాయి మేము వెళ్ళిన దగ్గర చెప్పేవాళ్ళేమో మాకు డిఫరెంట్గా చెప్తారు అరే వీళ్ళంతా పాత దినాల్లో బక్సింగర్ దినాల్లో చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు ఏంటి స్థలం ఒకళ్ళు ఇచ్చారు తర్వాత సిమెంట్ ఒకళ్ళు ఇచ్చారు అది ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చారని మేము అంతా వినేది చూసేది ఆపోజిట్గా ఉంటుంది మాకు ఎలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి చెప్తారంటే బ్రదర్ అక్కడ కూడుకుంటుంటే మేము ప్రార్థన కొరకు వాళ్ళు వచ్చి ఖాళీ చేయమన్నారు బ్రదర్ ఆ స్థలం ఖాళీ చేసాం ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్ ఇంకోళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు మందిరం ఆరంభిస్తుంటే బ్రదర్ వేరే వాళ్ళు వచ్చి తగలు పెట్టేసారు బ్రదర్ ఇలాంటివన్నీ మాకు చెప్పేవాళ్ళకి అనిపిస్తారు కానీ ఇలాగ పాజిటివ్గా చెప్పేవాళ్ళకి అనిపించారు ట్రస్ట్ ద లాడ్ అండ్ సీజ్ గ్లోరీ ప్రభును మనం నమ్మాలనుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువ నమ్ముతున్నారేమో ఆగించినంత విశ్వాసం వాళ్ళకు ఉందేమో వర్ష నాకు లేదనుకుంటా మనము అలాంటి విశ్వాసం కలిగి ఉంటే ఎంత బాగుంటు ప్రభు బలి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు అదే అంటున్నాడు డి యూ ట్రస్ట్ మీ నన్ను నమ్ముతున్నారా నమ్మికి చాలా ప్రాముఖ్యం కదా జీవితంలో భార్య భర్తలు పిల్లలు తల్లిదండ్రులు సేవకులు బోధకులు ఇది లేకపోతే చాలా కష్టం మాట్లాడాలంటే కూడా ఇబ్బంది అనుమానం మిమ్మల్ని నమ్మితేనే కదా మాట్లాడతాం నమ్మకపోతే మాట్లాడలేం కదా అందుకే తెలియని వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడలేం కదా ఎందుకంటే ఏం మాట్లాడినా సమస్యలు వస్తాయేమో అని అనుకుంటా ప్రభుని మనం నమ్మితే ప్రభు కూడా మనతో మాట్లాడతాడు ప్రభుని తప్ప భవిష్యత్ మన
దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పాడు నమ్మిక అనేమాట మొదటిసారి బైబిల్లో వాడబడింది అది కన్నా పదిహేను అధ్యాయం ఆరు ఏడు అనుకుంటా నువ్వు నమ్ నమ్మ ఏంటది అబ్రహాం దేవుని నమ్మిన కనుక అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడాను అబ్రహాం నమ్మాడు లోకం యొక్క పద్ధతులు లోకం యొక్క కార్యక్రమాలు నమ్మలేదు దేవుని నమ్మాడు మనం అనేక సార్లు లోకాన్ని నమ్ముతాం కానీ ప్రభువు నమ్మల్లో విఫలం అవుతాం అనుకుంటా ప్రభువు మనకు ఆయన నమ్మునట్లుగా నమ్మకం పుట్టించా ప్రభు ఒక వ్యక్తితో అన్నాడు నేను దీన్ని చేయగలని నువ్వు నమ్ముతున్నావా నేను నీ జీవితాన్ని మార్చగలని నమ్ముతున్నావా మీ ఆయన్ని మార్చగలని నమ్ముతున్నావా మీ ఆవిడని మార్చగలని నమ్ముతున్నావా మీ కుటుంబం రక్షణలోనికి వస్తుందని నమ్ముతున్నావా నీకు చదువు వస్తుందని నమ్ముతున్నావా తలగా ఉంటావని నమ్ముతున్నావా ఉద్యోగం వస్తుందని నమ్ముతున్నావా రైట్ ప్రపోజల్ వస్తుందని నమ్ముతున్నావా వ్యాపారం వృద్ధి పొందుతుందని నమ్ముతున్నావా సేవ జరుగుతుందని నమ్ముతున్నావా పాశ్చాత్య దేశాలకు చదువుకోవటానికి వెళ్తానని నమ్ముతున్నావా వివాహం కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన మ్యాచ్ వస్తుందని నమ్ముతున్నావా దేవుని అద్భుత ఆశ్చర్యకారాలు జరుగుతాయని నమ్ముతున్నావా ఉపదార్థాలు అరవై వందల నూరంతలుగా పరిచయ ఫలిస్తుందని నమ్ముతున్నావు మన గుడారాన్ని దేవుడు విశాలం చేస్తాడని నమ్ముతున్నావు మన రోగం తొలగించబడుతుందని నమ్ముతున్నామా మన ఆర్థిక సంఖ్యలు తెంచబడతాయని నమ్ముతున్నామా మన జవాబు అవును ప్రభు అయితే ఎంత బాగుంది ఆ వ్యక్తి అన్నాడు నమ్ముతున్నాను ప్రభు అపనమ్మకి లేకుండా నీవు నాకు సహాయించి మనం కూడా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నమ్ముతున్నాం ప్రభు కానీ మన మధ్య మధ్యలో ఆదివారం నమ్ముతున్నాం కానీ సోమవారం నుండి శనివారం దాకా వచ్చేటప్పటికి అపనమ్మిక వస్తుంది వాళ్ళు వీళ్ళు కల్పిస్తారు అందుకే నమ్మిక ఎలాగో వస్తుంది బైబిల్లో చెప్పబడింది కదా వెనుట వలన విశ్వాసము కలుగును ఇప్పటిదాకా ఎన్ని చూసాము మీ స్టేట్మెంట్స్ మూడు చూసాం మొదటిది ఏంటి ఫాలో మీ నన్ను వెంబడించండి రెండవది ఏంటి హియర్ మీ నా స్వరం వినండి మూడవది ట్రస్ట్ మీ నన్ను నమ్మండి నాలుగవది వెరీ టఫ్ టుమారో మీకులో కొంతమందికి అర్థమవుతుంది యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయ జాయింట్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయ పదిహేను వచ్చింది జాన్ ట్వంటీ వన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ వారు భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ సీమోను పేతను చూచి యోహాన్ కుమారుడైన సీమోను వీరికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా లవ్ మీ నన్ను ప్రేమించు ప్రభు ఆయన మనల్ని ప్రేమించుకుని మాట చెప్పట్లేదు లేదా ఈ ఆజ్ఞ జారీ చేయట్లేదు బైబిల్లో రాయబడింది ఇది ఓహాన్ పత్రికలో రాశాడు మొదట మనం ఆయన ప్రేమించితం అని కాదు ఈ ఫస్ట్ లవ్ డాస్ ఈ హాస్ ఫాలన్ ఇన్ లవ్ విత్ ఆస్ అట్ ద క్రాస్ ఈ మాట చెప్తే ఎలాగుంటుంది దట్ వాజ్ అవర్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వ్యాలంటీన్ వేర్ ఇస్ సిన్నర్ మెట్ ద సేవియర్ at the love symbol called cross where the love of god was unleashed and there was no control for his love it was flowing without boundaries and limits silva yuddha paapi parishuddhaina devunni kalusukunna prema chisnamu prema sthalam akkada devuni prema pravahamu aina rakta roopamulo porli pravahinchu man dagariki vachindi aa prema nangikarinchina పాప క్షమాపణ పొందిన మారు మనస్సు పొందిన ఇప్పుడు మన ప్రియుడు ఆ సెలవు మీద వేలాడిన వాడు ఇప్పుడు సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఇంకా ఆయన అడుగుతున్నాడు ఇట్స్ మీ ఓ లవ్డ్ యూ ఫాస్ట్ నేనే నిన్న మొదటి ప్రేమించిన నాట్ యూ అది ఇప్పుడు దానికి స్పందన ఏంటంటే డి యూ లవ్ మీ లవ్ ఇస్ దవ్ మీ నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా ఇంకొక మాటలో మామూలు భాషలో మన భాషలో చెప్పాలంటే లవ్ మీ నన్ను ప్రేమించు ప్రేమించే వారికి జరిగే ఆశీర్వాదాలు చాలా ఉన్నాయి బైబిల్లో ప్రేమించకపోతే జరిగే నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి ఇట్స్ వెరీ శాడనింగ్ థింగ్ ప్రేమించకపోతే నష్టం కొరం తెలుగు రాసి మోడీ పత్రిక పదహారో అధ్యాయంలో ఆఖరి వచ్చినాల్లో చెప్పడింది ఎవడైనా నువ్వు ప్రభును ప్రేమింపకుండే డాష్ అది నా నోట్లో వద్దా అనుకుంటే మీ బైబిల్లో రాసిన మీరే చూసుకోండి అయితే ప్రేమిస్తే రోమ ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది దేవుని ప్రేమించు వారికి ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి సమస్త మేలు కొరకే సమకూడి జరుగుతున్నాయి బహుశ మన జీవితంలో దేవుని ప్రేమించట్లేదేమో 
అందుకే మేబీ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ గుడ్ అండ్ ఆస్ బికాస్ వీ లాస్ ద లా ప్రభుని ప్రేమించట్లో తగ్గిపోయా ప్రభు బల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా మన ఇచ్చరిక టేబుల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ గ్రేట్ సింబల్ అండ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఫర్ అస్ ఆన్ ద క్రాస్ యేసు ప్రభు వారు మన కొరిక సెలవులో చూపిన వెల్లడి చేసిన ప్రేమకు పరాకాష్ట ఆనవాళ్ళు ప్రభు బల్ల ఆనవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రేమ మరలా మరలా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఇట్ మస్ట్ బి రాన్సాక్ట్ ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్స్లైవ్డ్ అది ప్రేమ మనల్ని ఏం చేయాలంటే ఆ సెలవ ప్రేమ బైబిల్ భాషలో చెప్పాలంటే పర్వసింప చేయాలి సమస్యలు చేయాలి అలాంటి ప్రేమ ప్రవాహము యేసు ప్రభోది ఐదవది ఆఖరిది ఇందాక మనం చదివిన కొరెన్ తెలికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యయ వన్ కొరెన్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ కొరంతిన్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కొరం తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు దానిని విరిచిది మీ కొరకే నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీనిని రిమెంబర్ మీ అంటే అర్థమేంటి కొంతమంది చెప్తుంటారు కదా ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే మేము ఏమన్నా గుర్తున్నామా లేదా మీకు ఆ గుర్తున్నారండి మరి ఎప్పుడు ఫోన్ చేయలేదు ఏంటి ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేస్తున్నారా లేదా అనే గుర్తున్నారంటే అర్థమేంటి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫోన్ ద్వారానో మాట్లాడమో వారి సాధక బాధకాలు వినడమో వారితక కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రోత్సహించడానికి పురికొల్పటానికి ఎక్కి పెంచడమో ఇవన్నీ గుర్తున్నాయంటానికి రుజువు మీరు నేను గుర్తున్నాము అనటానికి బహుశ ఫిబ్రవరి మీటింగ్స్ గుర్తనుకోండి సంవత్సరానికి ఒకసారి రోజు గుర్తున్నావా లేదా అనుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు భార్య భర్తలు కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కానీ బంధువులు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక వారం ఫోన్ చేయకపోతే ఉండగలరా భార్య భర్తకు ఫోన్ చేయకుండా భర్తకు ఫో భార్య ఫోన్ చేయకుండా పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు చేయకుండా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చేయకుండా కొంతమంది ఉంటారు అనుకో అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా సాధారణంగా ఉండలేరు కొంతమంది చెప్తున్నారు బ్రదర్ ఎంత చేయకూడదు అనుకుంటాను కానీ నా వేళ్ళు తెలియకుండా ఫోన్ నంబర్ ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్తుందండి మా ఆయనకి మా ఆవిడికి మా పిల్లలకి మా పిల్లలు నన్ను ఇలాగ తిట్టేసారు అలాగ తిట్టేసారు వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు అనుకున్నా కానీ ఉండలేకపోతున్నామండి ప్రార్థన చేయండి ఏమని ప్రార్థన చేయాలా ఉండాలనే రిమెంబర్ మీ జ్ఞాపకం వస్తారు వాళ్ళు అందుకనే భార్య భర్తలు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల కుటుంబం అంతా జ్ఞాపకం వస్తుంది చూడండి మీరు బాగా గమనించండి నేను కొంతమందిని గమనించిన నాకేమి ఇచ్చినా ఎవరికి గుర్తురారు ఎవడన్నా వచ్చి ఒక స్వీట్ ఇస్తారు అనుకోండి ఏం లేదు తినగలిగితే ప్రార్థన చేసుకుని తింటా లేకపోతే లేదు అదే నేను ఎవరైనా కొంతమంది నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ స్వీట్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు సార్ టిష్యూ ఉందే అంటారు టిష్యూ పేపర్ ఇస్తే ఇచ్చిన వెంటనే తీసుకొని భద్రంగా పెట్టుకుంటారు ఏం సార్ తినొచ్చు కదా అంటే లేదు లేదు సార్ ఇంటికి పోయి తింటాను ఆయనకు భార్యనో కొడుకో కూతురో ఎవరో గుర్తొస్తారు వాళ్ళకి ఏది ఇచ్చిన వెంటనే పర్సన్ గుర్తొస్తాడు వాళ్ళు ఒక్కడగా తినలేరు అది ఒక్కటే అందరి మంది అందరికీ ఇంట్లో కాదు కదా అయినా పర్లేదు దసలా భోజనం చేసేటప్పుడు ఏదైనా మనం మంచి చేపల కూర అది ఇది వడ్డించినాం అనుకో చాలా బాగుంది సార్ ఆయన అన్నాం అనుకోండి వాళ్ళు ఇంకా చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉండేవారు అయ్యో మా ఆవిడ ఎలాగ చేస్తుందంటే సార్ నేను అంటుంటే మీ ఆవిడ గోదావరి అని ఎలాగైనా సరే వాళ్ళు ఆవిడను గురించి వాళ్ళ ఆయన గురించి వాళ్ళ కొడుకును గురించి వాళ్ళ కూతురు గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పే తీరాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు గుర్తొస్తున్నారు ఎప్పుడైనా అలాగే చెప్పుకుంటూ ఉన్నారంటే నా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్తారు కొంతమంది ఎక్కువ చెప్తారు కొంతమంది తక్కువ చెప్తారు ఇప్పుడు దీని నుండి మన రిలేషన్ ఏం తీసుకోవాలంటే ప్రభు బల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన పరలోక ప్రభుని గురించి ఏమని చెప్తున్నామా ఏమైనా గుర్తు చేసుకుంటున్నామా ఏమైనా జ్ఞాపకం వస్తున్నాడా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీని చేయడి ఆయన ఎంతని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా అగమ్య గోచరుడు ఎవడ నువ్వు సమీపింపరాయన మహామహిములో ఉన్న దేవుడు కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు మట్టి పరుగులము పాపులము అలాగ మట్టిలో వేస్తే మట్టికి మట్టిగా కలిసిపోయేవారు 
మళ్ళీ తిరిగి రానంతగా దాంట్లో కలిసిపోయే మానవుణ్ణి దేవుడు ప్రేమించి తన కుమారుడిని శిలకు అప్పగించినాడు తల మీద ముళ్ళ కిరీటం ముఖం మీద ఉమ్మి చేతుల్లో మేకులు దేహమంతా కూడా దెబ్బలు ప్రక్కలో బల్లెపోటు రక్తము కాడ్చి చనిపోయి సమాజీవుడి తిరిగి లేచి పర్లోక స్థలాల్లో మహామోహని గుడి పార్శమని ఆసుడైన ప్రభు ఆ విందుశాలకు మనల్ని తోడుకొని వచ్చినాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి కాయ దీనిని జ్ఞాపకం వస్తే కుటుంబం జ్ఞాపకం రాకపోతే పరాయి వాళ్ళు వెరీ సింపుల్ లాజిక్ ఐదు విషయాలు చూసిన మొదటిది ఏంటి ఫాలో మీ నన్ను వెంబడించడి రెండవది ఏంటి హేర్ మీ నా స్వరం వినండి మూడవది ఏంటి ట్రస్ట్ మీ నన్ను నమ్మండి నాలుగోది ఏంటి లవ్ మీ నన్ను ప్రేమించండి ఐదో దాకర్ది రిమెంబర్ మీ ప్రభు రాబోతున్నాడు ఇవన్నిట్లో మనం కలిసి ఉంటే ఆయనతో పాటు ఉండటానికి కొరకాయ పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తా మన తీర్మానం ఏంటి ఈ ఐదు వాటిలు ఎక్కడ దాకా వచ్చా ఆయన వెంబడించడానికి వచ్చినామా అయితే ఆయన స్వరం వినే దగ్గరికి రావాలా ఆయన స్వరం వినే దగ్గరికి వచ్చినామా ఆయన నమ్మటానికి రావా ఆయన నమ్మే దగ్గరికి వచ్చినామా ప్రేమించే దగ్గరికి రావాలి ప్రేమించే దగ్గరికి వచ్చినామా ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకునే దగ్గరికి రావాలి ప్రౌబలలో అలాగే ఆయన మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుని యోగ్యముగా పాలు పొందినట్లు ఆయన మనకు సహాయం చేయనిగాక